সালামু আলাইকুম আমি তোমাদের আয়সা আপু তোমাদের মাঝে চলে এসেছি কথা রাখার জন্য কারণ আমি এর আগে বলেছিলাম যে আমি তোমাদের মাঝে বায়োলজিকে মজার মজার ভাবে নিয়ে আসবো বায়োলজিটা যেন তোমরা মজা করে এনজয় করে পড়তে পারো সেই জন্যই আজকে আমার তোমাদের সামনে চলে আসা তো আজকে আমি রক্ত নিয়ে তোমাদের মাঝে কথা বলবো হ্যাঁ রক্তের একটা জিনিস আছে এটা হচ্ছে রক্ত রসের বিভিন্ন উপাদান আছে এইটা কি হয় জানো এইটা স্টুডেন্টরা না মনে রাখতে পারে না কারণ এটা তো তোমার অ্যাকাডেমিকেও আসবে অ্যাডমিশানেও আসবে এম সি কিউর জন্য তো কি হয় এইটা কি কি উপাদান আছে এটা মনে রাখতে পারে না এবং তারা ভুলে যায় তো যার কারণে মনে হয় যে বায়োলজিটা মুখস্থ করতে হবে আমার মুখস্থ থাকছে না ভাই এটা পড়বই না এটা পড়ার দরকার নেই যার ফলে কি হয় সে ওইটা কমন পায় না মানে ওইটা আসলেও ওরা কি করে ওটা লিখতে পারে না বা অ্যান্সার দিতে পারে না তো আমি সেক্ষেত্রে তোমাদের ওই জিনিসটাই তোমাদের মনে রাখার একটা ছোট্ট টিপস বলে দিব কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তুমি মনে রাখতে পারবা হ্যাঁ নামগুলো একটু মুখস্থ তো রাখতেই হবে কিন্তু কি কি থাকবে কোন অংশের মধ্যে কোনটা থাকবে সেইটা কিন্তু টেকনিকের মাধ্যমে তুমি মনে রাখতে পারবে ঠিক আছে তাহলে আমি ছোট্ট করে আগে একটু রক্তের সংজ্ঞাটা বলি যদিও এটা আমি আজকে বলতে চাচ্ছিলাম না আমি শর্ট টেকনিকটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম তারপরে একটু বলে যদি পরীক্ষাতে তোমার বলে যে রক্ত বলতে কি বুঝো বা রক্ত কি বা রক্তের সংজ্ঞা কি তখন আমরা কি দিব রক্ত আমরা কি দেখতে পাই লাল দেখতে পাই তাই না তাহলে কোথাও কেটে গেলে কিন্তু আমাদের রক্ত বেড়ে হচ্ছে এবং লাল রং সেটা দেখতে আর রক্তটা কি হয় একদম পা থেকে মাথা পর্যন্ত পুরো শরীরে আমাদের রক্তটা রয়েছে তাহলে রক্তের আমরা একটা চমৎকার সংজ্ঞা দিতে পারি কি দিতে পারি রক্ত হচ্ছে এক ধরনের লাল বর্ণের তরল যোজক টিস্যু যা দেহের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পরিবাহিত হয় এবং দেহকে উষ্ণ রাখে গরম রাখে এটা তুমি একটা সংজ্ঞা দিতেই পারো ঠিক আছে আর একটা প্রশ্ন আমি বলে দিই অ্যান্সারটা অনেক সময় তোমরা রক্তের উপাদানকে কিভাবে পৃথক করা হয় এইটা অনেকেই গুলিয়ে ফেলো বা এটা একটু তোমাদের অনেকের মনে থাকে না যেটা পড়তে হবে আসলে এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন এটা এম সিকিউর জন্য যে রক্তের উপাদান তুমি কিভাবে পৃথক করবে বা কি মেশিন ইউজ করা যেতে পারে সেক্ষেত্রে তো রক্তকে আমরা একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে নিব একটা টেস্ট টিউব তো তোমরা চিনো সবাই টেস্ট টিউব বিভিন্ন কাজে তোমরা ইউজ করেছো তো টেস্ট টিউবের মধ্যে যখন আমরা রক্তটাকে নিব রক্তটাকে নিয়ে একটা মেশিন ইউজ করব মেশিনটার নাম হচ্ছে সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন হুম এই মেশিনটা কিন্তু অনেক দ্রুত গতিতে ঘুরে ফ্যান কেমন দ্রুত গতিতে ঘুরে বলো তো অনেক জোরে জোরে ঘুরে তাই না এইটা কিন্তু ফ্যানের চাইতেও দ্রুত গতিতে ঘুরে একটা ফ্যান মিনিটে তিনশো থেকে তিনশো পঞ্চাশবার ঘুরতে পারে কিন্তু সেন্ট্রিফিউগাল মেশিনে আমরা মিনিটে এক হাজার বার দুই হাজার বার পাঁচ হাজার বার ইভেন দশ হাজার বার পর্যন্ত কি করতে পারি ফিক্সড করতে পারি তো আমরা কি করব একটা টেস্ট টিউবে রক্ত নিব নিয়ে সেন্ট্রিফিউগাল মেশিনে আমরা কি করব প্রতি মিনিটে তিন হাজার বার ফিক্সড করব এবং তিরিশ বার ঘোরাবো ঘোরালে কি হবে অনেক দ্রুত গতিতে ঘুরবে তো ঘোরার ফলে কিছুক্ষণ রেখে দিলে আমরা কি দেখব নিচে যে ভারী অংশগুলো আছে সেগুলো অধক্ষিপ্ত হবে হ্যাঁ তাহলে ভারী যদি কণাগুলো নিচে পড়ে যায় উপরে তাহলে পাতলা অংশটা থাকবে তো পাতলা অংশটা নামই হচ্ছে রস যেটাকে আমরা কি বলি রক্ত রস বা প্লাজমা আর নিচের অংশটাকে আমরা কি বলবো রক্ত কণিকা তাহলে রক্ত রস কি রক্ত রস হচ্ছে রক্তের উপরের হালকা তরল অংশ আর রক্ত কণিকাটা হচ্ছে রক্তের নিচের যে ভারী কণাগুলো সেটাকে আমরা কি বলবো রক্ত কণিকা তো যাই হোক এটা কিন্তু অবশ্যই পড়ে রাখবো হ্যাঁ আর কত পার্সেন্ট রক্ত রস পঞ্চান্ন পার্সেন্ট রক্ত কণিকা পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট এটা একটু মনে রেখে দিও তো যাই হোক আমরা চলে যাচ্ছি কিভাবে তুমি রক্তের বিভিন্ন অংশগুলোকে এম সিকের জন্য সুন্দর করে মনে রাখতে পারবে ঠিক আছে তাহলে আমি একটু লিখে রেখেছি সুবিধার জন্য তাহলে দেখো রক্তকে আমরা কয়টি ভাগে ভাগ করেছি দুইটা ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে রক্ত রস আর একটা হচ্ছে রক্ত কণিকা এই রক্ত রসের পরিমাণটা কত পার্সেন্ট পঞ্চান্ন পার্সেন্ট এবং রক্ত কণিকার পরিমাণটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট মজার একটা ইনফরমেশান কি জানো এই রক্তটাকে কিন্তু আমরা অনেক লাল দেখি এই লাল দেখার একটা কারণ হচ্ছে রক্তের যে রক্ত কণিকা আছে লোহিত রক্ত কণিকা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্টের যে আমরা পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট বলেছি এখানে চুয়াল্লিশ পার্সেন্টে কিন্তু লোহিত রক্ত কণিকা থাকে আর এক পার্সেন্ট থাকে তোমার শ্বেত রক্ত কণিকা এবং অনুচক্রিকা যার কারণে আমরা রক্তটাকে টক টক একই দেখি লাল দেখি তো আমাদের আলোচ্য বিষয় আজকে এটা রক্ত রসকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি কি কি অংশ থাকতে পারে দুটি অংশ থাকতে পারে একটা হচ্ছে পানি এবং একটা হচ্ছে কঠিন পদার্থ পানি 
পানি নিঃসন্ধানে বেশি থাকবে কারণ রক্ত রস রসে কি থাকে পানি বেশি থাকে তাহলে তোমাকে মনে রাখতে হবে রক্ত রসে সব সময় পানি বেশি থাকবে কত পার্সেন্ট পানি থাকতে পারে নব্বই থেকে বিরানব্বই পার্সেন্ট পানি থাকবে তাহলে সেই হিসাবে একশো পার্সেন্টের মধ্যে যদি নব্বই থেকে বিরানব্বই পার্সেন্ট পানি থাকে তাহলে আট থেকে দশ পার্সেন্ট তো বাকি থাকছে তাই না তাহলে সেক্ষেত্রে এটা থাকবে সলিড পদার্থ মানে কঠিন পদার্থ এই যে কঠিন পদার্থ এবং পানি এটা কিন্তু এই পঞ্চান্ন পার্সেন্টের মধ্যে আমরা কাউন্ট করছি ঠিক আছে এই কঠিন পদার্থ থেকেই আমাদের কনফিউশনের সৃষ্টি হয় এখানেই তোমাদের একটু মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে টেকনিকটা আসলে কি কিভাবে তুমি এখানে মনে রাখবে দেখো এখানে কঠিন কঠিন পদার্থ আছে তোমার দুই ধরনের অংশ আছে একটা অজৈব এবং আরেকটা হচ্ছে জৈব অংশ এই যে অজৈব অংশ এবং জৈব অংশ আমি যখন পড়তাম তখন আমার মনে হতো যে আসলে জৈব এবং অজৈব এইটার মধ্যে কোনটা অনেক বেশি থাকে বা কোনটা অল্প থাকে কোনটা বেশি থাকে এটা কিভাবে মনে রাখা যায় তো খেয়াল করো এই অজৈবর আগে কিন্তু স্বরে অ আছে হ্যাঁ স্বরে অ আছে এবং অল্পর আগেও স্বরে অ আছে অল্প এটার আগেও স্বরে অ আছে তাহলে আমরা মনে রাখতে পারি অজৈবতে মানে অজৈব অংশটা অনেক কম থাকে অল্প সাথে মিল রেখে আমরা মনে রাখবো টেকনিকটা আর জৈব অংশটা তাহলে কি থাকবে একটু বেশি থাকবে এই যে জৈব অংশ জৈব অংশের মধ্যে বিভিন্ন উপাদান থাকে তার মধ্যে তিনটাকে আমরা বিশেষ করে হাইলাইট করি প্রোটিন নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ এবং অন্যান্য কি কি প্রোটিন থাকতে পারে কি কি নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ থাকতে পারে এবং কি কি অন্যান্য পদার্থ থাকতে পারে এখান থেকে তুমি তিনটা এম সিকিউ অবশ্যই কমন পেতে পারো সেটা একাডেমিক হোক আর অ্যাডমিশন হোক যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু এটা আসতেই পারে তো আমরা এই তিনটা জিনিস এখন সুন্দরভাবে শিখবো যে তুমি কিভাবে খুব দ্রুত গতিতে এটা মনে রাখতে পারো ঠিক আছে তাহলে এখন দেখো আমরা আমাদের মূল যে বিষয়টা জৈব উপাদানগুলো কি কি আছে সেটা জানবো এবং এইটাই কিন্তু আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন এবং এখান থেকে আমাদের এম সিকিউ আসবে তুমি মিনিমাম প্রত্যেকটা জায়গাতে এই এম সিকিউগুলো পাবে যারা মেডিকেলে দিতে চাচ্ছ ভালো ভালো ইউনিভার্সিটিতে দিতে চাচ্ছ তাদের জন্য কিন্তু এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এবং আমি এই যে টেকনিকটা শিখাবো একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো এটা তুমি জীবনেও ভুলবে না ইনশাল্লাহ আচ্ছা তাহলে শোনো আমাদের রক্তের মধ্যে যে প্রোটিনগুলো থাকে রক্ত রসের মধ্যে এই প্রোটিনগুলোর মধ্যে আমরা চারটা প্রোটিন আমরা একটু মনে রাখবো কারণ এই চারটা দিয়ে ম্যাক্সিমাম সময় আমাদের বেশি প্রশ্ন আসে তো এটা বলতে গিয়ে আমি একটা আগে একটা নতুন ছন্দ মানে আগে একটা অন্য ছন্দ দিতাম এখন একটা নতুন ছন্দ তোমাদের মাঝে দিব একটু ফানি ছন্দ টাইপের আর কি বাংলাদেশে তো সব কিছুই সম্ভব কিছুই অসম্ভব না আমরা অনেক ভালো একটা দেশে বসবাস করছি অনেক সুন্দর একটা দেশে বসবাস করি তো আমি একটা রেসিপি দেখেছিলাম মুরগির পেটের ভিতরে নুডলস ভরা একটা রেসিপি দেখেছিলাম এটা মনে হয় তোমরা অনেকেই দেখেছো তো সেই রেসিপি দেখতে দেখতে আমার মাথায় একটা ছন্দ এসেছে সাপোজ আলু দিয়ে যদি কোনো রেসিপি হয় এবং ওই রেসিপিতে যদি আমরা বলি যে আলু গুলো প্রথমে ফেলো মানে তুমি আলু দিয়ে কোনো রেসিপি রান্না করছো রান্নার প্রথমে আলুগুলোই তুমি ঢেলে দিচ্ছ ফেলে দিচ্ছ তাহলে আলু অ্যালভিমিন গুলোতে আমরা গ্লোবিলিন প্রথমে আমরা প্রথম বিন এবং ফ্যালো ফতে ফাইভ রিনোজেন হ্যাঁ এটা কিন্তু তুমি সিকুয়েন্স অনুসারে মনে রাখতে হবে তা না বাট তোমার মনে রাখার সহজের জন্য আমরা এটা দিয়েছি আচ্ছা এখন তাহলে আমরা নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থগুলো পড়ব রক্তের মধ্যে কি কি নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ থাকে রক্ত রসের মধ্যে এই বর্জ্য পদার্থগুলো কিন্তু প্রস্রাবের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত আমাদের দেহ থেকে বেরিয়ে যায় তো এইটা ছন্দটা বলার আগে আমি আমার একটা ছোট কথা বলি এই ছন্দটা তৈরি করার সময় আমি একটা নাম সব নাম ব্যবহার করেছি জনি আমার জনি নামের একটা স্টুডেন্ট ছিল সে অনেক দুঃখী ছিল ফিনান্সিয়াল প্রবলেম ছিল এবং টেস্ট পরীক্ষার আগে তার মাও মারা গেল সে অনেক কেঁদেছে অনেক কেঁদেছে এবং সে অনেক ভেঙে পড়েছিল আল্লাহ পাকের অনেক রহমত যে সে পরবর্তীতে এই দুঃখটাকে ওভারকাম করতে পারে এবং সে এখন কিন্তু খুলনা মেডিকেলে পড়ছে আমার খুব ভালো লাগে আমার আল্লাহর কাছে অনেক ধন্যবাদ যে সে একজন ভালো জায়গাতে চান্স পেয়েছে তো আমি আমার সেই জনিকে বলতে চাই যে জনি তো অনেক কেঁদেছে তাই এখন আমরা চাই যে সে আর কাঁদবে না আই মিন আমি এখন বলতে চাই আওয়ার জনি ইউ ডোন্ট ক্রাই আওয়ার জনি ইউ ডোন্ট ক্রাই আওয়ার অ্যামোনিয়া জনিতে আমরা জ্যান্থিন বলতে পারি ইউতে ইউরিয়া এবং ইউরিক অ্যাসিড এবং ক্রাইতে আমরা কি বলতে পারি ক্রিয়েটিনিন 
তাহলে এটা ছোট করে একটু মনে রাখবা আর তারপর আমরা চলে যাচ্ছি অন্যান্য যে অংশগুলো থাকে সেই অন্যান্য অংশে অন্যান্য অংশ লিখতে গিয়ে আমি একটা কথা লিখব সেটি হচ্ছে কালকে এনামুল ভিসি হয়েছে কালকে এনামুল ভিসি হয়েছে কালকে আমি কতে কালার মনে রাখব এনামুলতে আমি এনজিএমের কথা মনে রাখব ভিসি ভিতে ভিটামিন এবং সিতে কোলেস্টেরলের কথা মনে করব হয়েছে তে আমি হরমোনের কথা মনে রাখব মানে কালকে এনামুল ভিসি হয়েছে ভিসি হওয়ার পর সে গ্লুকোজ খেয়ে ফ্যাট হয়ে গেছে তুমি এটা মনে রাখতেই পারো যাই হোক তাহলে আমরা ছোট ছোট কয়েকটা ছন্দ দিয়ে এই জিনিসগুলো মনে রাখব আমরা কী কী প্রোটিন আছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ এম সি কিউ নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ এম সি কিউ আসতে পারে এবং অন্যান্য কী 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 উপাদান থাকে সেখান থেকেও আসতে পারে তো আজকে আমার এতটুকুই ছিল তোমাদের সাথে ক্লাস আমি নেক্সট আরও ইনশাল্লাহ মজার টপিক নিয়ে তোমাদের মাঝে হাজির হব আর তার আগে আমি বলতে চাই তুমি যদি এই ছোট ছোট ইনফরমেশনগুলো পেতে চাও শর্ট টেকনিকগুলো পেতে চাও তাহলে আমাদের এই চ্যানেলটাতে একটু সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং বেল বাটনে চাপতে হবে তো যাই হোক তোমাদের সাথে একটা ভালো মুহূর্ত কাটালাম তোমাদের অনেক শুভকামনা তোমাদের জন্য অনেক শুভকামনা ভালো থেকো আয়সা আপু আল্লাহ হাফিজ